ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி இந்த சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆட்டம் ஸ்ட்ரெனு பார்க்க போகிறோம் ஆட்டம்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆட்டமில் வந்து மூணு இருக்குங்க அதில் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டான் இன்னொன்று நியூட்ரான் இன்னொன்று எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் வந்து நார்மலாக பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்லோ கலரை சுற்றி வருது பார்த்தீங்கன்னா அதை ப்ரோட்டான் எடுத்துக்கங்க அது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும் ஆட்டமோட சென்ட்ரில் இருக்குங்க அது கூட இன்னொன்று ரெட் கலர் சுற்றி போகிற பார்த்திங்கன்னா அதுதான் நியூட்ரான் இந்த ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டமோட சென்ட்ரில் இருக்குங்க அது பாட்டு பேர் தான் வந்து நியூக்ளியஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த ரெண்டு சேர்ந்துக்கிறது தான் நியூக்ளியஸ் இந்த ரெண்டே சுற்றியுமே பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான் வந்து சுற்றி வந்துட்டு இருக்குங்க அதாவது ஒயிட் கலர் இருக்குது இது கிளவுடு மாதிரி இருக்கா எலக்ட்ரான் கிளவுடுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு வந்து ஒரு பாதை இருக்கும் சுற்று வட்ட பாதை அது வந்து ஆர்பிட்டான்னு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரான்லாம் பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் அது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற ப்ரோட்டானே அதாவது நியூக்ளியஸ் வந்து நார்மலாக பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்குங்க அது வந்து சுற்றி வந்துட்டுருக்கும் இப்போ ஆட்டம்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம் ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அண்ட்ரோட் நேனோமீட்டரில் இருக்கிறனால நம்ம வந்து வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது இதை பார்க்குறதுக்கு இதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு தான் இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்வான்ஸாக ஒரு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இப்போ ஆர்டினரி மைக்ரோஸ்கோப்லாம் வந்திருக்கு அதில் தான் ஒரு ஆட்டமோட ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு எலக்ட்ரானோட பிகேவியர் ஒரு ப்ரோட்டானோட பிகேவியர் ஒரு நியூட்ரானோட பிகேவியர் இதெல்லாமே வந்து இருக்கிற ஒரு அட்வான்ஸான எலக்ட்ரோ மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு தான் இப்போ வந்து நம்ம பார்த்துட்டுருக்குறோம் ஆனால் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது எலக்ட்ரோ மைக்ரோஸ்கோப்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆட்டம்ஸ் இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசம்ஷன் மூலமாக ப்ரூஃப் பண்ணாங்க இன்னொரு திங்க் பார்த்தீங்கன்னா தியரிட்டிகல் மூலமாக ப்ரூஃப் பண்ணாங்க ப்ராக்டிக்கல் மூலமாக ப்ரூஃப் பண்ணி இதுக்கு நோபல் ப்ரைஸ் நிறைய பேர் வாங்கிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இவங்கெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ராட்டம் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அசம்ஷன் சொன்னவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா டால்டன் அவர் என்ன சொன்னார்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டூ ஆட்டம்ஸ் சேரப்போ ஒரு மாலிகுல்ஸ் க்ரியேட் ஆகினார் நான் அவர் என்ன ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்கன்னா ஒரு ஆட்டம்ங்கிறது ஒரு ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்கும் அதுக்கு வந்து மாஸ் இருக்குது அப்போது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆட்டம் செய்கிறப்போ அதோட மாலிகுலர் வெயிட் அதாவது மாஸ் வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேர்ந்த மாலிகுல்ஸ்க்கு ஈக்குவல் ஆகுதுன்னு சொன்னாருங்க பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நம்ம ஒரு வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் க்ரியேட் ஆகணும்னா ஹெச் டூ வாங்கு உங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஒரு ஆக்சிஜன் சேர்ந்த ஒரு வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாஸ் யூனிட்டு அதனால் ரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்குனா ரெண்டுங்க அதுதான் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மாஸ் யூனிட் போட்டுருவோம் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு பதினாறு இருக்குங்க மாஸ் யூனிட்டு ரெண்டு சேரப்போ ரெண்டு சேரப்போ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் சேரப்போ பதினெட்டு மாதம் இருக்கிற ஒரு மாலிகுல்ஸ் கிரியேட் ஆகுது அதான் வந்து வாட்டர் மாலிக்குல்ஸுங்க இவர் என்ன சொன்னாங்க ஆட்டம் வந்து ஒரு ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்குங்கிறத ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்கும் அதுக்கு மாலிகுலர் வெயிட் இருக்கும் இப்படி தான் ஒரு ஆட்டமோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதுன்னு சொல்லி டால்டன் வந்து ஒரு அசம்ஷன் சொல்லிட்டு போனார் சரி இப்படி தான் இருக்குமான்னு சொல்லி நிறைய பேர் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு ஜேஜே தாம்சன் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக அதை வந்து செஞ்சு பார்க்குறாருங்க அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது வந்து ஒரிஜினலாகவே ஆட்டமில் மாஸ் மட்டும் இருக்காது அது ஸ்பீயர் மட்டும் இருக்காது ஸ்பீராக மட்டும் இருக்காது அதில் வேணும் ஒரு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் மூலமாக ப்ரூஃப் பண்ணுறார் அவர் அதை எடுத்து எது அதை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஃபோட்டோனால் எங்களுக்கு அதில் ரைட் லைட்டுங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்துருச்சு கண்டிப்பாக அவர் லைட்டு வச்சு தான் ப்ரூஃப் பண்ணியிருப்பார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் மட்டும் இல்லை ரெண்டு பிளேட் எடுத்துக்கிறார் ஒரு பிளேட் கலெக்டிங் பிளேட் எமிட்டிங் பிளேட் ரெண்டையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எமிடி ஒரு சேம்பரில் வச்சுருக்காருங்க அது என்ன சேம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா வேகம் சேம்பர் சேம்பரில் வச்சுட்டு ஒரு பொட்டன்ஷியல் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறாருங்க ஒரு பேட்ரி வச்சு சீரீஸில் அமீட்டில் கனெக்ட் பண்ணி இப்போ ஓப்பன் சர்க்கியூட்டில் இருக்கனால நம்மளுக்கு அமீட்டில் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது இப்போது வந்து எமிட்டர் பிளேட் மேலே வந்து லைட் ரேடிஷன் பாஸ் பண்ணுறப்போ அந்த எமிட்டர் பிளேட் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் வந்து எனர்ஜியை வாங்கிட்டு எக்ஸைட் ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் பண்ணி அந்த எனர்ஜி லாஸ் பண்ணுறதுக்காக கலெக்டர் பிளேட்டுக்கு மூவ் ஆரம்பிக்கும் பார்த்தா தெரியுங்க அப்படி மூவ் ஆரம்பிக்கிறப்போ நம்மளுக்கு அமீட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் இப்போ என்ன சொல்ல வரானா ஒரு எமிட்டர் பிளேட் இருக்கிற ஆட்டம் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டன்ஸ் பண்ண கண்டன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருக்குது அப்போ 
ஒரு ஆட்டம்ஸில் வந்து சென்ட்ரில் வந்து நியூக்ளியஸ்னு இருக்குது நியூக்ளியஸில் ப்ரோட்டானுங்கிறது ஒன்று இருக்கும் அது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகிறதுனால அல்ஃபா பார்ட்டிக்கலாக அட்ராக்ட் பண்ணி அதை டிஃப்ளக்ஷன் பண்ணுது அட் அல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸ்னால் சரி ப்ரோட்டானில் இருக்கிற அல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் ப்ரோட்டான் வந்து அல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸை ஒரு அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சாருங்க அப்புறம் அவர் கண்டுபிடிச்சி இதுக்கு அவருக்கு நோபல் ரிஸ்க் கிடச்சிது இது வரைக்கும் என்ன நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் இவங்க என்ன நினச்சிருந்தாங்கன்னா ஒரு ஆட்டம்ஸ் எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு மாஸ் இருக்குது அது ஸ்பீக்கர் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஜேஜா தாம்சன் சொன்னது டால்டன் சொன்னது தான் நம்பிட்டு இருந்துச்சு நைன்டீன் தேர்ட்டி டூக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யார் வந்தாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜேம்ஸ் சாட்விக்கிங்கிறது ஒருத்தர் வந்தார் அவர் ஒரு ஃபிசிக்ஸ்ட் அவர் வந்து ஏகப்பட்ட ரிசர்ச் பண்ணுறாருங்க ஏன்னா இவங்க கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைரெக்டாக ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டில் மெசர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இதை தான் வந்து இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும் எலக்ட்ரானிக் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகும் மாலிகுலர் ஹைட் இருக்கும் எல்லாமே நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு ஆனால் ஆட்டம்ஸில் நியூட்ரான் ஒன்று இருக்குது அது வந்து நியூட்ரல் சார்ஜ் இருக்குது அது எதால் வச்சுனாலும் நம்மளால் மெசர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் ஆட்டம்ஸில் நியூட்ரானுங்கிறது ஒன்று இல்லை வேலையினா எல்லாருமே நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் வந்து ஜேம்ஸ் ஆட்பிங்கன் வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறாரு ஊதர் ஃபோர்ஸ் பண்ணதே தான் பண்ணுறாங்க ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்குள்ள ஒரு பெர்லியம் ஷீட் மேலே பாஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு அன்சார்ஜ்டு ரேடியேஷன் அவங்களுக்கு கிடைக்குதுங்க அதாவது எந்த விதமான பாசிட்டிவ் சைக்கிளோ நெகட்டிவ் சைக்கிளோ இல்லாமல் ஒரு அன்சார்ஜ்டு ரேடியேஷன் கிடைக்குதுங்க அந்த அன்சார்ஜ் ரேடியேஷனை நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் தேவைப்படும் இல்லைங்க ஏன்னா ஆட்டம்ஸ் வந்து கொடிக்கணும் ஆட்டம்ஸ் சேர்த்தது ஒரு மெட்டீரியல் உருவாகும் அதுக்காக பெர்ஃபிலின் வேக்ஸ் எடுத்தார் அந்த பெர்ஃபின் வேக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேடியேஷன் பாஸ் பண்ணுறப்போ அந்த பெர்ஃபின் வேக்ஸில் இருக்கிற ப்ரோட்டான் வந்து ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் எடுத்துகிட்டு டிடெக்டில் போய் விழுந்துருங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பெர்ஃபின் மேக்ஸோட மாஸ் அவர் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருந்தார் அதாவது வெயிட்டை கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருந்தார் இப்போது இந்த டிடெக்ஷன் ஆன கடைசியில் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் வந்து இப்போ பெர்ஃபின் மேக்ஸில் இருக்கிற ப்ரோட்டான் எடுத்துகிட்டு டிடெக்டர் போன கடைசியில் மாலிகுலர் வெயிட் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறாரு பண்ணுறப்போ அந்த ஆட் அந்த பெர்ஃபின் மேக்ஸோட டோட்டல் வெயிட் அவருக்கு கிடைக்கல கடைசியில் ஒரு டிடெக்டில் வந்து ப்ரோட்டானோட மாசையும் பெரிஃபின் மேக்ஸில் இருக்கிற மாசை கால்குலேட் இப்போ கூட்டுறப்ப தான் அந்த டோட்டல் பெரிஃபின் மேக்ஸோட மாஸ் கிடச்சிது அவர் என்ன தான் சொல்கிறாருன்னா ஒரு ஆட்டம்ஸில் மாலிகுலர் வைட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது ப்ரோட்டான் மட்டும் கிடையாது நியூக்ளியஸில் அது கூட ஒன்று இருக்குது அது வந்து நியூட்ரான் அது வந்து எதாலையுமே அஃபெக்ட் ஆகாதுன்னு அவர் வந்து ப்ரூஃப் பண்ணாருங்க இதை வந்து இதுக்கு அவருக்கு வந்து நோபல் ப்ரைஸ் கிடச்சிதுங்க இவர் இப்படி தான் வந்து நியூட்ரான் கால்குலேட் பண்ணாங்க நியூட்ரான் இருக்குது ஆட்டம்ஸில் நியூட்ரான்ஸோட வெயிட்டும் ப்ரோட்டானோட வெயிட்டும் கிட்டத்தட்ட ஏக எப்படி சொல்கிறீங்க ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் ஒரு 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 ஆவரேஜாக ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஜேம் சாட்விங்கிறது கண்டுபிடிச்சாருங்க ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் பில் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க இது போல் வீடியோ உங்களுக்கு எதாவது போடணும்னா கிழக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச